，对对对，哦，这里要做什么？啊，要当这个。你有曾经想过要让孩子学习什么样的课程吗？因为彤彤小时候很喜欢拉单杠，哇，好棒啊、哦！你可以自己练，所以我就选择了体操。我们来到内湖的游戏体操，开始一连串的体操课程。喜欢我们的，记得订阅我们，还要开启小铃铛哦。刚开始，彤彤连跳都跳不起来。走路也没有很稳，只有单杠可以吊很久很久。在老师细心的指导下，明显的看到了彤彤的进步。体操课不只可以训练孩子肌力、体能，还可以增加身体的协调性。渐渐的，许多动作都难不倒彤彤了。感觉到自己的进步，彤彤也越来越有信心了。所以晨晨两岁的时候，也开始加入了体操课的行列。站那么高、哦，晨晨当时最大的障碍是听不懂老师的指令。嗯、有时踩空摔落。啊，小心！下去了。有时不知道要跨越障碍物。哎，不是踢他，要。不要踩踢到它，有时手抓不紧。有时就是不知道要怎么做。哈哈哈！哈虽然当时彤彤已经可以学习更难的动作，可是他却很希望可以陪着晨晨一起上课。在跟老师讨论之后，终于把他们两个排在一起上课了。因为有彤彤姐姐的陪伴，晨晨也不断的在进步。两个人一起上课后，感情似乎也变好了呢。嗯，至少在上课的时候是这样啦。结果两个小姐姐吵起来了，有点丧志的那个流浪犬。试着自己跳，自己翻跟斗，认真的看着老师的示范。他也很开心，自己从学员变成老师了。